Und damit, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Legend of Asun. Und ähm, ich würde sagen, in dieser Folge gesellen wir uns mal zu dem, oh, gesellen wir uns mal zu dem Typen hier ins Bad. Oh, ist nur ein mittelständischer Bürger. Hey du. Und chillen mal mit dem hier und reden mal ein bisschen. Gibt's was Neues? Was Neues? Viel passiert hier ja nicht. Das Einzige, was mir einfällt, ist, dass die Arena-Kämpfe wieder zugelassen sind. Jetzt sollen die Spiele endlich wieder beginnen. Einen Termin hat der Fürst aber noch nicht bekannt gegeben. Es heißt, ihnen würden die Kämpfer fehlen. Mich wundert's nicht. Ist ja nicht die angenehmste Freizeitbeschäftigung. Wer sind die wichtigen Leute hier? Ich fange mal von oben an. Der wichtigste Mann in Assun ist der Fürst Albert. Darunter Albrecht. befindet sich der Hauptmann der Königlichen Garde, Orik. Für dich dürften aber wahrscheinlich erst einmal Hamilkar, der Kommandant der Rekruten und Aarhus wichtig sein. Er ist der Zunftmeister, denn ohne seine Zustimmung bekommst du nie einen ordentlichen Beruf. Sonst noch wer? Das waren eigentlich alle Wichtigen. Klar hat hier und da noch jemand etwas mehr Einfluss, aber das wirst du schon merken. Und noch merken. Er hat seine Arbeit nicht gut gemacht, der Sprecher. Hm. Sollte ich irgendwelche wichtigen Orte hier kennen? Dass die Burg wichtig ist, wirst du dir wohl denken können. Bedeutende Punkte des Lebens sind unser Markt, Johanns Taverne und das Hotel. Ein paar Handwerker und Künstler gibt es hier natürlich auch, aber wirklich wichtig sind die nicht. Ich rate dir, einmal der Predigt von Vater Sakerdos am Nordtor zu lauschen. In der Arena finden momentan leider keine Kämpfe mehr statt, aber das soll sich ja bald ändern. Was hältst du von den Steuern? Steuern? Die sind hier ziemlich hoch. Die Lalvanische Krone ist einfach viel zu gierig. Ohne das Gold Assuns würden die Leute in Lalvanien nicht so königlich leben können. Das kann ich dir versprechen. Aber ich habe noch genug, um die Steuern zu zahlen. Sonst wäre ich nicht hier, sondern bei den armen Schluckern im unteren Viertel. Mhm. Wo bekomme ich Arbeit? Probier es mal bei den Handwerkern. Du kannst es ja auch mal bei den Bauern auf dem Land versuchen. Arbeit gibt es dort eigentlich immer, nur die Bezahlung ist etwas mau. Im Hafen wirst du im Moment wohl leider nichts finden. Da wimmelt es nur so von arbeitslosen Seemännern. Okay, danke für das Gespräch. Der Besuch im Badehaus hat sich durchaus gelohnt. Guck mal, sogar eine Treppe, wie geil, Alter. Der Besuch im Badehaus hat sich durchaus gelohnt. So. Ihr hört ja gerade im Soundtrack im Hintergrund, stelle ich vor, Nicole würde das gerade spielen. Wie schön diese Geige auch texturiert ist. Guckt euch mal diese, diese Geige an. Das ist einfach mal mega cool gemacht. Okay, das ist, das ist obercool. Das ist echt obercool. Wo geht's denn hier noch hoch? Ah, hier haben wir eine, Sa oh, eine hey. Sauna. Wie cool. Eine Sauna. Das ist ja abgefahren. Ich nehme euch mal die Kohlen aus dem, aus dem Saunaofen. <lacht> oh, ich bin so böse. <lacht> Jetzt einfach eine scheiß beschissene Sauna. Okay, das ist obercool. Ich feiere das. So viel Detailreichtum. Geil. Aber wer bist du denn? Warte Dienstmädchen. Mal. Hallo, was machst du hier? 20 Erfahrungspunkte. Ich arbeite den ganzen Tag für meine Herren. Was anderes machst du nicht? Wenn ich am Ende des Tages Brot auf meinem Holzteller haben will, dann nicht. Wie ist das Leben auf Assun? Solange es hier friedlich zugeht, kann ich mich nicht beklagen. Lediglich der aufkeimende Konflikt zwischen Fürst Albrecht und Wulfgar könnte Ärger bedeuten. Und? Wie ist die Arbeit so? Hart, aber ich kenne es nicht anders. 
Es ist das, was ich tun muss, um hier in Frieden zu leben. Hallo. Ich ab. Achso, das hat man ja schon. Wir haben 40 äh, Erfahrungspunkte eingestrichen dafür, dass wir nur mit ihr gesprochen haben. Finde ich gut. So, wir schauen uns hier natürlich mal weiter um und reden mit den Leuten. Offensichtlich bringt das ja einiges. Achso, übrigens, ähm, das, äh, ich habe in den Kommentaren schon gelesen, dass dieses äh, Speichern und dann die Spielabstürze wohl nicht äh, von irgendher kommen, sondern dass ich, und dass ich auch nicht der Einzige bin, der diese Abstürze hat. Also, ähm, ja. Aber ich, ich vermute mal, dieses Problem könnte trotzdem die Tatsache ja, beeinträchtigen, dass nicht jeden Tag eine Folge kommen kann, weil diese Videos zu schneiden und zu rendern noch zusätzlich einfach mehr Zeit in Anspruch nimmt. Und dann schaffe ich das einfach meistens nicht noch am gleichen Tag das Video dann hochzuladen, sondern erst halt dann Tag drauf. Aber gut, das habe ich jetzt glaube ich schon fünfmal gesagt oder so in den ganzen Folgen. Ich glaube, ich sollte mal die Fresse halten. Okay, hier haben wir eine Gans. Eine ganze Gans. Lass uns mal abwarten, was daraus wird. Hier haben wir die Drahtstanten vom Dienst. Hast du schon das Neueste gehört? Die Drahtstanden vom Dienst. So ein versoffener Koch hat dem Baron ein Wein mit Pisse serviert. Lass uns mal abwarten, Daraufhin was wurde er ausgepeitscht. Was für ein Trottel. Interessant. Ich sag ja. Oh. Wie komme ich an Geld? Wenn du weiblich und schön wärst, würde ich sagen, such dir einen reichen Mann. Aber du bist weder reich noch schön. Alter. Hier wird wohl nur die einfache Arbeit bleiben. Ja nicht ewig so Ob du jetzt aber irgendwo noch etwas bekommst? Keine Ahnung. Frag doch mal die Handwerker. Die suchen Einige sicher Probleme noch Lehrlinge. Mehr kannst du mir nicht sagen. Sehe ich aus wie ein Mönch? Wenn aus dir was werden soll, Würde musst du dich schon selbst bewegen. Da hat sie recht. Der war doch stürzt, Ist in letzter ist. Zeit was Interessantes passiert? Du meinst außer der Schließung der Arena? Genau. Der Händler Danarius hat wunderschöne neue Armreife. Eine hervorragende Ergänzung des Schmuckkästchens einer jeden Frau. Lager wird nicht mehr allzu Natürlich lange nur, wenn ein Mann es sich leisten so. kann. Sonst Geh arbeiten! Katzen das als Haustiere erfreuen sich neuer stehen. Beliebtheit. Ist Albrecht wird Irgendwas besorgt. Wichtiges? Gregorius hat in letzter Zeit immer mehr Kein Konkurrenz Wasser, durch einen aufstrebenden Wein. Kleinunternehmer. Mal schauen, wie lange sein Geschäft mit dem Verkauf von Häusern bestehen bleibt. Daran wird sich nie etwas ändern. Okay, ich glaube, das bringt mir nicht so viel. Ähm, es regnet jetzt natürlich hier. Das ist äh, durchaus ärgerlich. Ähm, ich würde mich jetzt mal... Ach ja, hier war das Hotel. Warte mal, dich kenne ich doch. Hm, ich wüsste nicht woher. Ich bin zum ersten Mal hier in Assun. Du musst mich wohl mit jemandem verwechseln. Nein, nein. Da bin ich mir sicher. Du warst doch in dieser Arena, oder? Wenn ich es leugnen würde, dann müsste ich lügen. Ja, ich war dort. Ich habe es jedoch überlebt und wurde kurzerhand ins Armenviertel geworfen. Es kommt nicht oft vor, dass es überhaupt jemand von dort unten wieder hier hochschafft. Ich vermute mal, du bist da nicht freiwillig reingeraten, stimmt's? Wer sucht sich das schon aus? Ich weiß nicht genau, wie ich dorthin gekommen bin. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass das Schiff, auf dem ich war, versenkt wurde und ich im Kerker wieder aufgewacht bin. Anscheinend sollte ich mit den anderen dort unten hingerichtet werden. Tja, stattdessen habe ich gelitten wie ein Scavenger auf einem Spieß. Da ich ihrer Folter widerstanden habe, wurde ich ins untere Viertel gesteckt. Ich weiß ja nicht, was du dir erlaubt hast. Eigentlich werden dort nur Schwerverbrecher hingerichtet, aber du machst mir nicht so den Eindruck. Wieso? Was ist mit mir? Wer die Arena überlebt und in der Gosse endet, hat sich damit eigentlich abgefunden und verliert einfach seinen Überlebensgeist. Du hingegen bist wieder aufgestanden. Das zeigt mir, dass du kaum schlimmer als ein Apfeldieb sein kannst und einfach nur noch auf Rache aus bist. Ach, eigentlich war ich auch mal zu einem bisschen mehr als nur einem Apfeldieb gedacht. Aber einerlei. Was zählt, ist erstmal das Hier und Jetzt. Naja, was dich genau bewegt und warum du hier bist, musst du selbst wissen. Aber vielleicht bist du ja im Hier und Jetzt an einer Schlafmöglichkeit interessiert. Wäre zumindest eine nette Alternative zu der Hütte, die mir Cortes überlassen hat. Schön, schön. Also hier im Hotel ist noch genug Platz. Du kannst hier gerne kostenlos übernachten, wenn du magst. Zu etwas Kostenlosen sage ich nur selten nein. Aber wieso das? 
Du könntest bare Münze verlangen, wie von jedem anderen. Außerdem habe ich dich etwas angeschwindelt. Ich habe schon gesehen, was du in der Arena mitgemacht hast. Siehst jetzt zwar wieder besser aus, aber manchen Leuten sollte man einfach helfen. Zu freundlich von dir. Ich wünschte, es gäbe mehr solcher Leute. Wer bist du? Ich bin Pagina. Wenn du einen Platz zum Schlafen suchst, bist du hier in meinem Hotel richtig. Betreibst du das Hotel hier ganz alleine? Ja, kurz nachdem ich meinen Mann Johann geheiratet hatte, hat er die Kneipe übernommen und ich mein Hotel hier. Irgendwie müssen wir die Arbeit hier teilen. Was weißt du über die Arena? Kennst du dich näher darüber aus? Nein, nicht wirklich. Ich bin da auch nur einmal gewesen, als mein Mann unbedingt meinte, wir könnten mal etwas Abwechslung vertragen. Im Nachhinein hätte ich auch darauf verzichten können, mir das anzusehen. Hm, dann gibt es da vielleicht noch andere Leute, die mich da gesehen haben? Gesehen, ja. Ob sie dich aber jetzt noch wiedererkennen, ist doch sehr zweifelhaft. Ich hätte dich auch fast nicht erkannt. Was für Leute gehen eigentlich in die Arena? Eigentlich nur Leute aus dem oberen Viertel. Die schauen sich sowas immer gerne an. Im Händlerviertel weiß ich von niemandem, der dorthin geht. Früher vielleicht mal, aber jetzt nicht mehr. Wieso nur früher? Keine Ahnung. Vielleicht, weil es irgendwann langweilig wird oder die Leute gemerkt haben, dass es Wichtigeres gibt. Ansonsten, weil sie einfach keine Lust mehr haben, anderen beim Sterben zuzusehen. Aha, das Leben ist hart. Ich spreche aus Erfahrung. Was läuft dort immer ab? Was soll da schon groß ablaufen? Zwei oder mehr Leute sollen sich möglichst spektakulär oder kreativ umbringen. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Ach ja, und ein paar verurteilte Verbrecher sollen da auch wohl öffentlich hingerichtet werden. Das hat Albrecht mit dem Arena-Leiter Ryan so abgesprochen. Und weiter? Nichts weiter. Irgendwas davon läuft eigentlich immer ab, wenn da gerade wieder was los ist. So, und wer kämpft dort? Kann da jeder antreten? Nein, wahrscheinlich nicht. Wie lange der Dialog einfach geht? Leute sein. Schließlich kann außerhalb der Spiele ja niemand in die Arena rein. Uff, das ist übel krass. Kann ja einfach dieser Dialog gehen. Okay, ich würde jetzt speichern, aber ich habe wirklich Angst, dass das Spiel gleich wieder abstürzt. Wir machen es einfach mal hier. Wie lange das einfach dauert, ey. Dauert das bei euch auch so lange? Ich meine, klar, die Welt muss natürlich ziemlich krass geladen werden. Oh, Gott sei Dank, es hat geklappt. Es hat geklappt. Wer bist du denn? Wer Calvio. Bist du? Ich bin Calvio, ein festgefahrener Händler vom Festland. Die Synchronsprecher, richtig, richtig gut, ey. Ich kann das nicht oft genug wiederholen. Was machst du hier? Sag mal, geht's noch? Du kommst zu mir und dann solch eine Begrüßung? Gleich nochmal. Ja, sie hat ja recht. Wer bist du überhaupt? Wie läuft's? <lacht> oh nein! Ich will nicht so ungehobelt sein. Wer bist du überhaupt? Victoria. Victoria ist mein Name. Joachim, der Tischler, ist mein Mann. Er arbeitet direkt auf der anderen Straßenseite. Mehr braucht jemand wie du nicht zu wissen. Wie läuft's? Wie läuft's? So wie jeden Tag. Was hast du erwartet? Nichts, aber wie läuft's jeden Tag? Morgens aufstehen, Frühstück machen, aufräumen, einkaufen, kochen, entspannen und schlafen. Hört sich spannend an. Sei bloß still. <lacht> oh Mann, ich wollte die gar nicht so provozieren. Hm. Okay. Na mal gucken. Wir haben ein Doppel-Hotelzimmer. Oh, geil, Loot! Ich werde natürlich jetzt das Hotel erstmal looten, ne? Das, da wisst ihr Bescheid. <lacht> Aber schlafen natürlich erstmal bis zum nächsten Morgen. Speichern direkt. Und, yo! Legend of Asu. Na, komm schon. Ich habe mal geschafft, ja. Ich dachte gerade, der Apfel ist nachgespawnt. <lacht> oh, verdammt, was ist los? Rustierter, was? Graham und frustrierter Arena-Zuschauer. 
Hallo, wer bist du, alter Mann? Ich bin der hiesige Geschichtenerzähler. Man ruft mich Graham. Welche Geschichten kennst du denn? Ich könnte dir von den Conservatio erzählen. Der klingt ein bisschen wie der Synchronsprecher, der Wesemir in Witcher 3 synchronisiert hat. Oder so ein paar Randoms in Witcher 2. Ist ja krass. Ich möchte eine Geschichte hören. Für nur 50 Roperi kannst du meinen Worten lauschen. Äh, nein. Was passiert denn, wenn ich jetzt hier klaue? Juckt dich das? Juckt euch das? Oder ist euch das einfach total egal? Hm. Na, wach, du dreckiger Dieb. Okay. Hätte ja sein können. Na <lacht> gut, dann muss ich einfach nur warten, bis sie raus sind. Oder ich muss mich reinschleichen oder so. So lang. Entschuldigung. <lacht> manchmal manchmal kommt es einfach in mir durch. Winke, auf euer Wohl. Das ist übrigens kein Scotch, der hier drin ist. Das ist ähm, hier. Das ist, äh, ja. Ich nehme hier gerade am 1. Januar auf. Und äh, habe gestern. Zu Silvester ein bisschen, also ich, hab, ich hab's nicht übertrieben oder so, ich habe jetzt auch keinen Kater oder sowas, aber ich habe gestern so einen ganz coolen Mate getrunken, der self maiden war und der war überlecker und da hat man überhaupt nicht gemerkt, dass da Alkohol drin war und ich glaube, das Spiel ist gerade abgestürzt. <lacht> ich muss jetzt versuchen, krampfhaft ein paar Minuten zu überbrücken. <lacht> oh Mann, nein, warum denn? Oh nein, das Spiel ist abgestürzt. Oh nein. Warum musste ich auch klauen? Oh, da ist eine Spinnenwebe. Egal. Eine Spinnenwebe. Aber eine üble, krasse. Ich glaube, ich muss immer wieder mit dem Besen durchgehen. Alter! Okay, die ist echt groß. Wenn ihr die jetzt sehen könntet. So. Leider ist das Spiel immer noch nicht geladen. Ne? <lacht> Ich glaube, ich muss da mal Inspektion machen. Der ganzen Wohnung. Oder die so auffallen. Egal. Jedenfalls gab es da halt diesen Met und der war so lecker, wirklich. Und ja, da habe ich ein bisschen was von getrunken, aber war jetzt nicht betrunken oder so, aber man merkt heute, dass der ganz schön noch nachdreht, <lacht> sage ich jetzt mal. Aber sonst geht es mir eigentlich ziemlich gut. So, aber das Problem ist, das Spiel äh, ist jetzt abgestürzt. Das ist schade, das heißt, ich muss mal wieder einen Cut machen. Wir sehen uns sogleich wieder. Da oh, sind wir wieder an einem kleinen Cut. Ich hätte jetzt auch sagen können, nach 18 Minuten, okay, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao. Aber dann dachte ich mir so, mh, nee. Wenn das Projekt sowieso nicht jeden Tag kommt, kann ich die Folge auch mal ein bisschen länger machen. Und dann schneide ich das hier einfach mal zusammen. Mache ich halt zwei Teile draus. Sollte das Spiel jetzt in 15 Minuten wieder abbrechen, dann würde ich die Folge nochmal beenden, aber ähm, bis jetzt das ist das nicht der Fall. Oh, guck mal. Na, warte, du dreckiger oh, wie konnte der das sehen, bitte? Ah, wie konnte der das jetzt denn sehen? Oh Mann. Na, oh, ärgerlich. <lacht> da war eine Wand dazwischen, der konnte das gar nicht sehen. Aber in dem anderen Hotelzimmer hat es den komischerweise nicht gestört, in dem was direkt daneben war. Da hätte er es sogar gar nicht erst gemerkt. Aber na gut, ist auch egal. Wir haben geschlafen, sind frisch und ausgeruht. Und gehen jetzt halt mal wieder nach unten. Morgen! Und zwar direkt wieder schönes Wetter hier. Bist du denn, Ayet? Hey, was machst du hier? Ich bin Ayet. Rekrut Arsenis. Ich komme hier rum, seit ich zurück bin. Zurück? Wo warst du denn? Die Expedition ins Eisgebiet. Hast du davon etwa noch nicht gehört? Scheint wohl nicht von hier zu sein. Bin mit dem letzten Schiff angespült worden. Erzähl mir mehr von der Expedition. 
Ach nein, ich wollte mich ausruhen und ein wenig die Aussicht genießen. Okay. Die Aussicht auf mittelständische Bürgerinnen? Hm. Welch ein Schelm. Wer bist du? Hansi. Wie läuft der Handel? Gut. Könnte aber besser sein. Seitdem keine Schiffe mehr in den Hafen ankommen, fehlt uns Nachschub vom Festland. Einige Gegenstände sind massiv im Preis gestiegen. Zeig mir deine Ware. Wir haben ja ein bisschen was an Roperio, können wir jetzt auch ein bisschen was ausgeben. Hm. Dunkle Pilzragu. Zwei Herstellung von Dunkle Pilzragu. Okay, eine laute. Für 10 Roperi bloß. Das ist ja lächerlich billig. Hm. Tja, oh, ich könnte einen Wolfszahn mir kaufen. Aber nee, könnte ich nicht, ich habe kein Geld. <lacht> so eine Belegnage. Hm. Aber ich verkaufe jetzt mal ein bisschen hier. Dickes Schwert. Komm, kann weg, brauche ich nicht. Holzscheid. Jetzt haben wir genau 200 Roperi. Äh, es wurde auch in den Kommentaren geschrieben, dass ich Geschick und, und äh, Diebestalente machen soll. Oder Geschick und Bogen oder Bogen und Diebestalente und sowas. Aber da bin ich überhaupt ja gar nicht so der Typ für. Also so vom, von der Waffengattung her bin ich eher so der, wenn Fernkampf, dann Magie. Und wenn Nahkampf, dann Schwert. Irgendwie. Also was anderes finde ich jetzt irgendwie nicht so geil. Wie läuft der Handel? Gut, könnte aber besser sein. Seitdem keine Schiffe mehr im Hafen. So, Einige Gegenstände jetzt, sind. Ja, ja, okay, das ist jetzt einfach nur Copy and Paste bei allen anderen. Lass uns handeln. Da der so. Apfelkuchenrezept. Rehfleisch. Hm. Oh, Ziegenfleisch. Oh, warte mal, vielleicht finden wir die Gänse, das Gänsefleisch finden wir jetzt vielleicht auch hier. Der hat Haufen Fleisch im Inventar. Warte mal. Ein Metzger wäre jetzt geil. Warte mal. Oh, bist du denn? Unglücklicher, komm mal her zu mir. Guck dich doch mal an, wie du aussiehst. Hier hast du ein paar Roperi. Kauf dir etwas Vernünftiges zu tragen, Unglücklicher. Hm. Hm, danke. Kann ich mit dir reden? Warte mal. Oh, Unglücklicher, du warst doch heute schon bei mir. <lacht> Okay, das hat glaube ich keinen Zweck. Ähm, aber der eine Typ oben weiter, der wollte doch Gänsefleisch, eine Gänsefleischkeule, finde ich hier irgendwo ein Metzger vielleicht. Das hier sieht mir nach... Oh mein Gott, eine Katze! Hier ist irgendwo eine Katze! Mies, 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 mies. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Oh, okay, sieht zwar aus wie ein kleiner Schattenläufer, aber... Oh mein Gott, ist die süß! Ich finde die Idee ultra geil. Und sie ist so gut synchronisiert, oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> so. Ich würde jetzt mal äh, looten. So. Ich denke, das ist so... Äh, ein plausibler, plausibler Plan. <lacht> Ey, das, das Speichern dauert echt ultra lange, ich weiß auch nicht. Solange es funktioniert, soll mir egal sein, da warte ich auch die 10 Sekunden, aber... Aber wundert mich halt doch ein bisschen. Wäre jetzt voll krass, wenn die Katze mich angreifen würde, weil ich hier geklaut hätte. Jetzt haben wir ja noch den Schatteneffekt von den Gegenständen auf dem Tisch. <lacht> so, ich loote mal hier ein bisschen, ne? Ciao. Der Katze tue ich natürlich nichts. Wir haben auf jeden Fall eine Schmiede. Boah, wenn ich als Schmied anfangen könnte, wäre es vielleicht auch cool. Aber was das für eine große Schmiede ist, guckt euch das mal an. Das ist ja eine Riesenschmiede. Dagegen kann sich Harald in Kurin ist ja auch noch einige Scheiben von abschneiden, ey. Diese Schmiede. Okay, gut, das ist jetzt aber ein bisschen weird. Dass der Ofen im Haus steht, ist ja nichts Schlimmes, aber dass hier kein... Abzug ist nach draußen mit dem Rauch, da müsst ihr. Ah, 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 was ist das hier? Okay. Du bist der Schmied hier, richtig? <lacht> Ein Schmied bin ich. Aber du wirst schnell merken, dass ich noch viel mehr bin. Und das wäre? Ich bin in dieser Stadt der Zunftmeister und entscheide zum Beispiel darüber, wer hier bei einem Handwerker als Lehrling aufgenommen werden kann und wer nicht. Ah, ich hätte schon Bock, irgendwo eine Lehre anzufangen jetzt, ne? Und aufs Kloster zu verzichten. Ach man, ich weiß doch auch nicht, was ich jetzt machen soll. 
Oh, Mann. Oh. Vielleicht mache ich irgendwie mal eine Abstimmung oder so. Hm. Wisst ihr was? Wir machen folgendes. In der nächsten Folge werde ich im Video unten in den Kommentar, in, dem, in der Kommentarsektion einen ähm, Link posten, wo ihr abstimmen könnt, ob ich in der Stadt eine Lehre anfangen soll und Rekrut werden soll oder ob ich ins Kloster gehen soll. Da wäre ja noch dieses freie Lager. Ach, ich weiß es auch noch nicht, ey. Ich hätte halt, ich hätte halt schon Bock eine Lehre anzufangen irgendwie, keine Ahnung. Kann ich jetzt der Zunft beitreten? Warum wurde Neodym aus der Zunft ausgeschlossen? Arbeitest du auch für das Lalvanische Heer? Lalvanisches Heer? Ha, du meinst wohl eher für die Garnison hier auf der Insel. Nein, über Hamilkar sind bei mir noch nie Aufträge eingegangen. Die haben sich ja schließlich selbst schmiedetechnisch abgesichert. In der Kaserne und der Burg sind zwei Schmieden. Da passiert wohl alles Wesentliche, was das Militärische betrifft. Wie sieht es bei dir eigentlich mit den Rohstoffen aus? Seit der Schiffsverkehr zum Erliegen gekommen ist, muss ich das doch bei dir bemerkbar gemacht haben. Sicherlich. Die Versorgung an Rohmaterial über die Händler fehlt. Das kommt dann auch bei mir hier irgendwann an. Naja, eigentlich bei jedem Schmied und noch vielen anderen. Was meinst du? Na... Rohstahl ist doch nicht das Einzige, was hier über die Schiffe nicht mehr ankommt. Da hängt doch ein gigantischer Rattenschwanz mit dran. Auf dem Markt steigen die Preise für Güter wie Käse, Silber oder auch Gewürze mittlerweile auf neue Spitzenwerte. Und auch für Rohstahl. Hm, ja, dafür auch. Obwohl, die im freien Lager sitzen eigentlich auf einer Eisenmine. Dieser stinkende Wolf gar. Das ist auch eine berechtigte Frage hier. Was ist mit Neodym? Wieso wurde er aus der Zunft ausgeschlossen? Neodym? Wer soll das sein? Er ist, oder besser war, Alchemist in der Stadt. Ach ja, dieser Kerl. Seine Experimente überschritten einfach eine kritische Grenze. Was heißt das? Gifte, explosive Stoffe, eben nichts Vertretbares mehr. Also haben wir ihn nach Absprache mit den Rekruten aus der Stadt verbannt. Wer sind eigentlich so deine Kunden? Das geht dich eigentlich nichts an, wen wir beliefern. Ist das denn so ein großes Geheimnis? Auch wieder wahr. Also es sind meistens Einwohner der Stadt, des Hafens oder mehr oder weniger einflussreiche reisende Händler. Hin und wieder auch mal ein paar Leute, die meistens außerhalb der Stadtmauern leben. Naja, seit keine Schiffe mehr kommen, fallen die reisenden Händler natürlich weg. Oh Mann, ich bin gerade so im Konflikt mit mir selber. Kloster oder Lehre in der Stadt? Scheiße, Mann, was soll ich jetzt tun? Oh, Mann. Das ist echt bitter. Oh. Schreibt mir einfach mal in die Kommentare, was ihr denkt. Was besser ist. Ich... Mann. Ich will, ich will mal hören, was ihr so dazu zu sagen habt. Ich würde dann trotzdem meine eigene Entscheidung treffen, aber... Das ist aber was Gutes an der Mod. Das ist was wirklich sehr Gutes an der Mod. Ähm, die äh, zwingt mich förmlich fast, das Spiel zweimal zu spielen, weil ich einmal gerne ins Kloster möchte und andererseits aber auch gerne hier in der Stadt irgendwas machen will. Das ist, das ist gut. Das ist gut von der Mod. Sie, sie lockt mich quasi dazu, dass ich es zweimal spiele. Oh Mann, was mache ich jetzt? Vielleicht kann ich auch eine Lehre hier anfangen und trotzdem ins Kloster gehen. Das wär's doch, Alter. Ey, das wäre doch die Lösung aller meiner Probleme. Ich fange hier eine Lehre an und gehe aber ins Kloster. Ich muss ja nicht hier den Rekruten beitreten. Warte mal. Ich möchte bei dir als Lehrling anfangen. Du willst also Lehrling werden? Nun gut, ich kann einen neuen Lehrling gebrauchen. Wenn du die Aufgabe, die ich dir stelle, zu meiner Zufriedenheit erfüllst, kannst du bei mir anfangen. Geil. Ey, das ist doch das Pro das ist doch die Lösung des Problems, Mann. Ich fange hier einfach eine Lehre an, verdiene ordentlich Asche und gehe trotzdem ins Kloster. Geil. Was soll ich für dich machen? Nun, es ist keine schwere Aufgabe. Du wirst deinen Kopf nicht anstrengen müssen. 
Dir ist ja klar, dass nur ein kräftiger Mann das Zeug zum Schmied hat. Klar. Und genau deshalb wirst du hinaus in den Wald gehen und Holz hacken. Bring es dann hierher. Hier hast du eine Axt. Geil, oder? Wie viel Holz soll ich hacken? Zehn Scheite Holz sollten fürs Erste genügen. Wo soll ich das Holz hacken? Geh hier direkt durch das Stadttor. Wenn du dann rechts an der Mauer entlang gehst, findest du einen gefälligen Baum. Er bringt sehr gutes Holz. Geil, Alter. Du bist hier also der Zunftmeister? In der Tat, das bin ich. Wieso fragst du? Kannst du mir denn dann etwas Wichtiges über die Zunft erzählen? Ich habe gerade nicht sonderlich viel zu tun. Meinetwegen gerne. Also gut. Die Zunft hier in Assun wurde gegründet, als sich die Handwerkszweige immer weiter spezialisierten. Um die Interessen der Arbeiterschaft zu wahren und die Wirtschaft noch effizienter zu gestalten, wurde die Zunft aufgebaut. Wir setzen uns für den freien Wettbewerb auf Assun ein und entlasten dabei unsere Mitglieder. Die meisten Handwerker und Kaufmänner sind hier in der Zunft, was auch daran liegt, dass man Mitglied sein muss, um innerhalb der Zunft als Lehrling aufgenommen zu werden. Ah, das heißt, ich muss der Zunft beitreten. Kann ich jetzt der Zunft beitreten? Hm. Du hast meinen Auftrag noch nicht erfüllt. Und du konntest bisher noch keinen der Meister überzeugen. Okay. Wer, wer sind denn die anderen Meister? Na gut, ich, ich hole dem erstmal das Holz und dann würde mir das ja schon sagen. Geil, Alter. Sagen wir erst, jetzt haben wir erstmal eine Axt. Du hast es so cool hier. Hey! Hallo, wer bist du? Ich bin Maurice, Arhus Geselle. Kannst du mir etwas beibringen? Ich darf unser Wissen nicht an Fremde weitergeben. Tut mir leid. Wie gefällt es dir bei Argus? Ich kann mich nicht beschweren. Argus pannet nicht gut und ich habe weitgehend freie Hand. Da Argus selbst nur aufwendige und schwere Aufträge erledigt, bin ich für alles andere verantwortlich. Ich kann nur jedem raten, bei Argus zu arbeiten. Gutes Feedback, danke dir. Radistenschwert, oh, das hätte ich gerne. Aber ich glaube, dann hauen die mir die Fresse ein. Hey du, wer bist du? Hey, du bist neu hier. Oder habe ich dich nur noch nicht gesehen? Ich bin übrigens Fabi. Ich habe normalerweise einen viel längeren Namen, aber der ist zu kompliziert. Nenn mich einfach Fabi. Ich bin ein Lehrling von Aarhus. Wie ist es als Lehrling? Mir geht's ziemlich gut. Die Arbeit ist zwar hart, aber Maurice, sozusagen mein Vorgesetzter, ist ein netter Kerl. Mit Ahus selbst habe ich ziemlich wenig zu tun. Kannst du mir etwas verkaufen? Tut mir leid, das darf ich leider nicht. Alles, was wir produzieren, geht an Ahus. Das ist so cool. Wirklich, das ist so cool. Und ja, ich habe voll Bock auf so eine Schmiedelehre. Hab ich mega Bock zu, wirklich. Richtig geil. Da bist du Rekrut. Da hinten ist Pater Sakerdos. Und hier ist der Ausgang zum Tor. Und was hatte der gesagt? Der hat links gesagt, oder? Zwietracht entstanden aus dem Streben der Götter, die Werte der anderen auszugleichen. Nach rechts halte, okay. Also ich muss mich nach rechts halten. Das ist so geil hier, Alter. Ohne Spaß. Ah, da vorne ist auch, glaube ich, schon der Baum. Der gemeint ist so. Ich speichere jetzt einfach mal. Puh. Okay. So nice, wirklich kann man nichts anders sagen. <lacht> ja, out of memory. Geil, Junge. <lacht> Scheiße. Oh Mann, dieses Let's Play wird ein Krampf werden, aber ich habe da so Bock drauf. Scheiße, Mann. Okay. Na schön, ich bedanke mich trotzdem erstmal wärmstens fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es dann hier weiter, wann diese Folge kommt. Kann ich jetzt noch nicht genau sagen, ob morgen, übermorgen oder in drei Tagen. Mal sehen. Ansonsten schaut doch mal bei meinem Xeris Rückkehr Let's Play rein. Ist in der Endcard verlinkt. Die zeige ich euch jetzt. Macht's gut und ciao.